आपण लेसन नंबर पाचमध्ये पाहिलेलं होतं त्यामध्ये इन्सर्टमधनं आपण हायपरलिंक पाहिलं कमेंट्स पाहिले हेडर फुटर पाहिलेलं आहे त्यानंतर टेक्स्ट बॉक्स पाहिलेलं आहे आता आज आपण बघणार आहोत ते वर्ड आर्ट म्हणून आहे वर्ड आर्टचा वापर आपल्याला एखादे हेडिंग वगैरे आपल्याला अगदी सुंदररित्या घ्यायचं असेल तर त्यासाठी आपण ह्या वर्ड आर्टचा वापर करू शकतो आता हे वर्ड आर्ट आपण वर्ड आर्टमध्ये जे काही स्टाईल्स दि दाखवलेले आहेत तर ह्या सगळ्या स्टाईल आपण होम रिबिनमध्ये टेक्स्ट इफेक्ट्स म्हणून दिलेला आहे ह्या टेक्स्ट इफेक्ट्समध्ये पण आपण हे शेप वेगवेगळे डिझाईन्स पाहिलेले होते वर्ड आर्टचे तेच तुम्हाला इथं पण आलेले आहेत वर्ड आर्टमध्ये पण आलेले आहेत आता ह्या वर्ड आर्टमधनं तुम्हाला हेडिंग कुठल्या प्रकारामध्ये घ्यायचं असेल आता उदाहरणार्थ आपण मायक्रोसॉफ्ट वर्ड दोन म्हणून दिलेलं आहे तर हे मायक्रोसॉफ्ट वर्ड दोन जे दिलेलं आहे तर हे आपल्याला वेगळ्या प्रकारामध्ये हवं असेल तर त्यासाठी आपण वर्ड आर्टवर क्लिक केलं इन्सर्ट रिबिनमध्ये टेक्स्टमध्ये टेक्स्ट ग्रुपमध्ये वर्ड आर्ट म्हणून आहे ह्याच्यामधनं आपल्याला कुठली स्टाईल हवी असेल ती स्टाईल आपण सिलेक्ट केली सिलेक्ट केल्यानंतर इथं हा बॉक्स आलेला आहे ह्या बॉक्समध्ये तुम्हाला मेसेज पण येतो युअर टेक्स्ट हिअर म्हणून फक्त ह्याच्यामध्ये क्लिक करायचं आहे आणि तुमचं जो काही मे हेडिंग आहे तर ते हेडिंग ह्याच्यामध्ये टाईप करायचं आहे आता मी ह्याच्यामध्ये हेडिंग टाकते एम एस वर्ड दोन हजार तेरा म्हणून घेतला आपण आता ह्याची साईज वगैरे आपल्याला वाढवायची असेल अक्षरांची तर आपण वाढवू शकतो जसं आपण होम रिबिनमध्ये पाहून केलेलं होतं तसंच आपण ह्याच्यामध्ये पण करू शकतो याला सिलेक्ट केलं आपण होममध्ये गेलो होममध्ये फॉन्ट ग्रुपमध्ये आपण फॉन्ट वेगळा घेऊ शकतो फॉन्टची साईज घेऊ शकतो बोल्ड इटालिक अंडरलाईन कलर वगैरे आपण सगळं चेंज करू शकतो आता हे वर्ड आर्ट घेतल्यानंतर आपल्याला फॉर्मॅट रिबिन आलेले आहे जसं इन्सर्टमधनं आपण काही घेतलं की त्याच्यामध्ये आपल्याला एक रिबिन येतेच आहे उदाहरणार्थ टेबल घेतला त्याच्यामध्ये डिझाईन लेआउट येते किंवा पिक्चर घेतला त्याच्यामध्ये फॉर्मॅट रिबिन येते शेप घेतल्या त्याच्यासाठी फॉर्मॅट रिबिन येते स्मार्ट आर्ट घेतलं तर त्याला डिझाईन फॉर्मॅट वगैरे असे वेगवेगळे आपण ह्याच्यामध्ये रिबिन्स येतातच आता इथं वर्ड आर्ट घेतलं की आपल्याला फॉर्मॅट म्हणून रिबिन आलेले आहे ह्या फॉर्मॅट रिबिनमध्ये तुम्हाला सुरुवातीला इन्सर्ट शेप्स म्हणून दिलेला आहे आपण ह्याच्यामध्ये शेप्स पण इन्सर्ट करू शकतो शेप स्टाईल म्हणून दिलेले आहे आता हा जो बॉक्स दिलेला आहे मी सिलेक्ट केल्यानंतर असा हा आपल्याला बॉक्स दिसतो आहे तर ह्या बॉक्समध्ये आपल्याला कलर भरायचा असेल तर त्यासाठी आपण सेफ स्टाईलचा वापर करू शकतो ह्याच्यामध्ये तुम्हाला कुठल्या प्रकारची सेफ स्टाईल हवी असेल ती सेफ स्टाईल तुम्ही ह्याच्यामधनं घेऊ शकता किंवा आपल्याला सेफ स्टाईलमधनं नको असेल तर त्यासाठी आपण शेफ फील म्हणून दिलेलं आहे ह्याच्यामधनं आपल्याला कलर कुठला हवा असेल तो कलर आपण भरू शकतो किंवा आपल्याला ह्याला बॉर्डर वगैरे हवी असेल ह्याला बॉर्डर हवी असेल तर शेप आउटलाईनवर क्लिक करून आपण बॉर्डर घेऊ शकतो ह्याला बॉर्डरमध्ये आपल्याला कुठले त्याची डॅश बॉर्डर हवे असेल किंवा त्याचं वेट वाढवायचं असेल बॉर्डरचं तर ते पण आपण ह्याच्यामधनं वाढवू शकतो आता आपल्याला काय करायचं आहे की ह्याच्यामध्ये हे बॅकग्राऊंडला वगैरे शेपला कलर दिलेला आहे तो आपल्याला नको आहे काढून टाकायचं असेल तर शेप फिलवर क्लिक करायचं आणि नो फिलवर क्लिक करायचं नो फिल केलं की ह्याचा बॅकग्राऊंडचा कलर काढून टाकला जातो शेप आउटलाईनवाला क्लिक क्लिक केलं आपण नो आउटलाईन म्हटलं की ह्याचे आउटलाईन पण काढून टाकले जाते शेफ इफेक्ट्स आपण जे शेफ इफेक्ट्स आतापर्यंत पाहिलेले आहेत पिक्चरला पाहिलेले आहेत शेप्स घेतल्यानंतर पाहिलेले आहेत तर ते सगळे इफेक्ट्स मला इथं दिलेले आहे आता हे मी रिपिटेशनमध्ये परत घेत नाही कारण परत परत आपण प्रत्येक ठिकाणी हे पाहिलेलंच आहे आता त्यानंतर पुढचं ग्रुप आहे वर्ड आर्ट स्टाईल्स म्हणून दिलेलं आहे आता आपण सुरुवातीला ही वर्ड आर्ट घेतलेली आहे आपल्याला चेंज करायचं असेल ह्याची स्टाईल तर ह्या वर्ड आर्ट स्टाईलच्या मोरवर क्लिक करायचं आणि ह्याच्यामध्ये तुम्हाला असे वेगवेगळे परत स्टाईल दिलेले आहेत ह्याच्यामधनं तुम्हाला कुठला हवा असेल तो परत तुम्ही चेंज करू शकतात आता ह्याच्यामध्ये कलर भरायचा असेल टेक्स्टचा कलर टेक्स्टचा कलर जर भरायचा असेल तर इथं टेक्स्ट फिल म्हणून दिलेला आहे आपण शेप स्टाईलमध्ये पाहिलं शेप फिल म्हणून आहे शेप फिल म्हणजे काय हा हा चौकोणी जो बॉक्स दिलेला आहे तर ह्या बॉक्सचा कलर बदलायचा असेल तर शेप फिलचा वापर केला जातो आणि टेक्स्ट फिल म्हणजे हे अक्षरं जे दिलेले आहेत ह्या अक्षरांचा कलर बदलायचा असेल तर त्यासाठी आपण टेक्स्ट फिलचा वापर करू शकतो टेक्स्ट फिलवर क्लिक केलं ह्याच्यामधनं तुम्हाला कुठला कलर हवा असेल तो कलर तुम्ही ह्याच्यामध्ये सिलेक्ट करा आणि ह्याच्यामधले जर कलर्स नको असेल हे थीम कलर्स दिलेले आहेत हे स्टँडर्ड कलर्स दिलेले आहेत आणि ह्याच्यापेक्षा अजून तुम्हाला वेगळे कलर्स घ्यायचे असेल तर मोअर फिल कलर्स म्हणून दिलेले आहे आपण आत्तापर्यंत सगळीकडे पाहिलेलं आहे मोअर कलर्स म्हणून स्टँडर्ड आणि कस्टम म्हणून असे प्रकारस पाहिलेले आहेत ह्याच्यामधनं तुम्हाला कुठला कलर हवा असेल तर तुम्ही सिलेक्ट करू शकतात 
आता ह्याच्यामध्ये अजून एक ऑप्शन दिले आपल्याला ग्रॅडियंट म्हणून दिलेलं आहे आता इथं जर आपण कलर्स कुठलाही एखादा सिलेक्ट केला की ह्याच्यामध्ये तुम्हाला टेक्स्ट फील्डमध्ये ग्रॅडियंटमध्ये तुम्हाला दोन कलर्समध्ये वेगवेगळे शेडिंग दिले एक लाईट व्हेरिएशन म्हणून दिलेलं आहे आणि एक डार्क व्हेरिएशन्स म्हणून दिलेला आहे ह्याच्यामधनं आपल्याला कुठला हवा असेल तो आपण सिलेक्ट करू शकतो म्हणजे दोन मिक्सिंग कलर्समध्ये हे दाखवलेलं आहे पण केव्हा जोपर्यंत तुम्ही टेक्स्ट फील्डमधनं कलर सिलेक्ट करत नाही आहेत तोपर्यंत तुम्हाला ते दाखवलं जाणार नाही ह्याच्यामध्ये ग्रॅडियंट म्हणून त्यानंतर आहे टेक्स्ट आउटलाईन आउटलाईन म्हणजे ह्याच्याकडे न जी काही बॉर्डर येणार आहे ते आउटलाईन म्हणून म्हटलं जातं ह्याच्यामध्ये तुम्हाला कुठल्या प्रकारची बॉर्डर हवी असेल त्या बॉर्डरचा कलर तुम्ही चेंज करू शकतात परत मोअर कलर्स म्हणून दिलेले आहेत ह्याच्यामधनं मोअर आउटलाईन कलर्स घेऊ शकता वेट आउटलाईनची जी कडे येणं जी बॉर्डर येते ह्याच्या तर ते बॉर्डरची जाडी वाढवायची असेल तर तुम्ही ह्याच्यामधनं जाडी पण वाढवू शकतात डॅश ह्यालामध्ये तुम्हाला डॅश वगैरे घ्यायचं असेल तर तेही तुम्ही ह्याच्यामधनं घेऊ शकतात बॉर्डर टेक्स्ट इफेक्ट्स टेक्स्ट इफेक्ट्स पण आपण पाहिलेलेच आहेत ह्याच्यामध्ये पण आपण टेक्स्ट बॉक्स घेतल्यानंतर पण पाहिलेले आहेत होम रिबिनमध्ये आपण टेक्स्ट इफेक्ट्स पाहिलेले आहेत त्यानंतर ह्याच्यामध्ये आपण असे वेगवेगळे इफेक्ट्स देऊ शकतो शॅडो म्हणून आहे ह्या अक्षरांची सावली पाठीमागं पडल्यासारखी जर घ्यायची असेल तर त्याला शॅडो म्हटलं जातं रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन म्हणजे त्याचं रि म पाण्यामध्ये जसं प्रति आपलं प्रतिबिंब पडतं तशा प्रकारे जर हवं असेल तर त्याला रिफ्लेक्शन म्हटलं जातं तर हे रिफ्लेक्शन आपण घेऊ शकतो ग्लो ग्लो म्हणजे ह्याच्या साईडनं आपल्याला कुठला कलर हवा असेल तर तो कलर आपण घेऊ शकतो बिवेल म्हणून आहे त्यानंतर थ्री रोटेशन म्हणून आहे हे टेक्स्ट तुम्हाला रोटेट करून पाहिजे असेल तर तेही तुम्ही घेऊ शकतात ट्रान्सफॉर्म म्हणून म्हणून आहे आता हे टेक्स्ट जे आहे तुम्हाला वेगवेगळ्या प्रकारे हवं असेल ह्याच्यामध्ये पण तुम्हाला वेगवेगळे ऑप्शन्स दिले आहेत स्क्वेअर म्हणून दिलेलं आहे स्टॉप म्हणून दिलेलं आहे किंवा तुम्हाला वेव्ह म्हणून दिलेलं आहे ह्याच्यामधनं वेव्ह वगैरे सारखं घ्यायचं असेल तर तुम्ही वेव्ह म्हणून सुद्धा घेऊ शकता अशा प्रकारे आपण टेक्स्ट घेऊ शकता आता ह्याचा जास्त वापर आपण ग्रिटिंगसाठी वगैरे करू शकतो एखादं ग्रिटिंग तयार करत असेल तर ग्रिटिंगमध्ये आपण असा ॲट्रॅक्टिव्ह पण करू शकतो आणि टेक्स्ट इफेक्ट्स नको असेल तुम्हाला तर हे तुम्ही काढून टाकू शकता आपण जो टेक्स्ट इफेक्ट दिलेला आहे तो टेक्स्ट इफेक्ट ट्रान्सफॉर्म म्हणून आहे त्याच्यामध्ये ए बी सी डी म्हणून म्हणजे नो ट्रान्सफॉर्म म्हणून आपण सिलेक्ट करू शकतो हे टेक्स्ट इफेक्ट दिलेलं आहे हे टेक्स्ट डायरेक्शन म्हणून दिलेलं आहे हेच टेक्स्ट तुम्हाला उभं वगैरे हवं असेल रोटेट करून हवं असेल तर ते रोटेशन तुम्ही करू शकतात अलाईन अलाईन म्हणजे आता हा जो बॉक्स आहे ह्या बॉक्समध्ये हे टेक्स्ट कुठं पाहिजे तुम्हाला टॉपला मिडलला बॉटमला पाहिजे असेल तर त्या प्रकारामध्ये तुम्ही घेऊ शकतात क्रिएट लिंक हायपर लिंक आपण बघितलेलं आहे इन्सर्टमध्ये लिंक म्हणून पाहिलेलं आहे तर हा जो आपण वर्ड आर्ट घेतलेला आहे वर्ड आर्ट आपल्याला जोडायचं असेल कुठं तर त्यासाठी आपण क्रिएट लिंकचा वापर करू शकतो आपण आतापर्यंत पाहिलेलंच आहे इन्सर्टमध्ये हायपर लिंक पाहिलं क्रॉस रेफरन्स पाहिलेलं आहे पोझिशन आपण पिक्चर वगैरे घेतल्यानंतर जे पोझिशन पाहिलेलं आहे पोझिशन म्हणजे काय आहे तर हे जे काय आपण वर्ड आर्ट घेतलेलं आहे हे ह्याच पेजमध्ये तुम्हाला कुठं हवं आहे तर त्याची आपण हे पोझिशन चेंज करू शकतो व्रॅप टेक्स्ट म्हणून दिलेलं आहे व्रॅप टेक्स्ट पण पाहिलेलं आहे आपण आता हे जे वर्ड आर्ट आपण घेतलेलं आहे तर हे वर्ड आर्ट आपण एखाद्या टेक्स्टवर घेतलेलं असेल टेक्स्टवर घेतल्यानंतर तर त्याच्याकडे ना तुम्हाला हे जे काही बाकीचं टेक्स्ट आहे तर ते कसं पाहिजे त्याला व्रॅप टेक्स्ट म्हटलं जातं तुम्हाला स्क्वेअरमध्ये हवं असेल स्क्वेअरमध्ये घेऊ शकता टाईट आहे थ्रो आहे टॉप अँड बॉटम आहे हे आपण पिक्चरमध्ये सगळे पाहिलेलं आहे ब्रिंग फॉरवर्ड एखाद्या चित्राच्या वरच्या बाजूला जर तुम्हाला घ्यायचं असेल तर त्याला ब्रिंग फॉरवर्ड पाठीमागं पाच पाठवायचं असेल सेंड टू बॅकचा वापर करू शकता हे पाठीमागं पाठवलं जातं आणि पुढं घ्यायचं असेल ब्रिंग फॉरवर्डचा वापर करून तुम्ही ह्याला पुढं सुद्धा घेऊ शकतात सिलेक्शन पॅन म्हणून आहे हे सिलेक्शन पॅन पण आपण पाहिलेलं आहे की ह्याच्यावर क्लिक न करता आपल्याला जर एखादं सिलेक्ट करायचं असेल तर त्यासाठी ह्या सिलेक्शन पॅनचा आपण वापर करू शकतो आता आपण बाजूला क्लिक केला आता हा टेक्स्ट बॉक्स आपल्याला सिलेक्ट करायचा आहे तिथं तुम्हाला टेक्स्ट बॉक्स म्हणून दिलेला आहे ह्याच्यावर क्लिक केला आपण हा सिलेक्ट झालेला आहे त्यानंतर अलाईन म्हणून दिलेलं आहे अलाईन म्हणजे ह्याच पोझिशनला तुम्हाला डावीकडं उजवीकडं मध्ये घ्यायचं असेल तर त्यासाठी अलाईनचा वापर करू शकतात ग्रुप दोन पिक्चर्स किंवा हे दोन वर्ड आर्ट किंवा एक वर्ड आर्ट एक पिक्चर हे दोघांचं एकत्रीकरण करायचं असेल तर त्यासाठी ह्या ग्रुपचा वापर केला जातो त्यासाठी आपल्याला वर्ड आर्ट आणि पिक्चर हे सिलेक्ट करावं लागेल आता हे सिलेक्ट करताना आपण पहिल्यांदा एक
हे दोन्ही सिलेक्ट झालेलं आहे आणि त्यानंतर ग्रुपवर क्लिक करा आणि ग्रुप म्हणा ग्रुप म्हटलं की ह्या दोघांचं एक ग्रुप झालेलं आहे म्हणजे वर्ड आर्ट पिक्चरचं पण ग्रुप करू शकतात पिक्चरचं दोन पिक्चरचं पण एकत्रीकरण करू शकतात आता नको असेल तर परत ग्रुपवर जावा अनग्रुप करा हे परत अनग्रुप झालेलं आहे म्हणजे दोघंही वेगवेगळे झालेले आहेत रोटेट रोटेट म्हणजे ह्याला फिरवायचं असेल आपल्याला राईट नाईंटी लेफ्ट नाईंटी व्हर्टिकल हॉरिझंटल फ्लिप व्हर्टिकल फ्लिप हॉरिझंटल म्हणून आहे मोर रोटेशन्स ऑप्शन्स आहेत ह्या मोर रोटेशन्स ऑप्शन्समधनं पण आपण वेगवेगळ्या अँगलमध्ये हे वर्ड आर्ट आपण फिरवू शकतो आणि ह्या वर्ड आर्टची हाईट आणि विड्थ आपल्याला चेंज करायची असेल तर आपण हाईट आणि विड्थ पण ह्याला चेंज करू शकतो हे झालं आपलं वर्ड आर्ट म्हणून इन्सर्टमधनं आपण वर्ड आर्ट म्हणून पाहिलेलं आहे आता त्यानंतर पुढचं आहे ड्रॉप कॅप म्हणून आहे आता ड्रॉप कॅप म्हणजे काय आहे तर आपण ह्याच्यामध्ये न्यूज पेपर वगैरे बघतो आपण तर ह्या न्यूज पेपरमध्ये जे बातमी दिली जाते तर ह्या बातमीमध्ये बातमीची सुरुवातीचं जे अक्षर असतं तर हे सुरुवातीचं अक्षर कसं असतं मोठ्या साईजमध्ये घेतलेलं असतं तर हे सुरुवातीचं अक्षर मोठ्या साईजमध्ये जर घ्यायचं असेल तर त्यासाठी ह्या ड्रॉप कॅपचा वापर केला जातो ह्या ड्रॉप कॅपवर क्लिक करायचं आत्ता सध्या न न आहे आपल्याला कुठलंही मोठा अक्षर नाही आहे ड्रॉपड म्हणून दिलं आपण ड्रॉपड म्हटलं की ड्रॉपड म्हटलं की ह्याच्यामध्ये बघा मायक्रोसॉफ्टमधलं एम जे आहे हे एम हे मोठ्या साईजमध्ये आलेले आहे आणि ह्याच्याबरोबर काय झालेले आहे अशा तीन लाईन्स घेतल्या गेलेल्या आहेत हे ड्रॉपड म्हणून झालं म्हणजे आपला कर्सर ज्या ठिकाणी असेल तर त्या पॅरेग्राफचं पहिलं अक्षर जे आहे तर ते पहिलं अक्षर मोठ्या साईजमध्ये घेतलं जातं त्याला ड्रॉप कॅप म्हटलं जातं कॅपिटल कॅप म्हणजे काय कॅपिटलमध्ये आणि मोठ्या साईजमध्ये घेतलं जाणार आहे इन मार्जिन इन मार्जिन म्हणजे काय आहे तर लेफ्ट मार्जिन जे दिलेलं आहे आपलं म्हणजे आपल्या डावी बाजूचा समास जो आहे तर त्या समासामध्ये ते अक्षर मोठ्या साईजमध्ये घेतलं जातं आता इन मार्जिनवर मी नुसतं माऊसचा पॉइंटर नेल्याबरोबर आपल्याला दाखवतो बघा एम हे अक्षर कुठं गेलेलं आहे ते आता मी ड्रॉपड म्हणून ठेवलेलं आहे त्यानंतर आता ह्याच्यामध्ये सगळे शेवटचं ऑप्शन आहे तुम्हाला ड्रॉप कॅप ऑप्शन्स म्हणून दिलेलं आहे ह्या ड्रॉप कॅप ऑप्शनवर आपण जर क्लिक केलं क्लिक केल्यानंतर इथं तुम्हाला ड्रॉप कॅपचा डायलॉग बॉक्स आलेला आहे इथं पोझिशन म्हणून दाखवलेले आहे सुरुवातीचे आहे नन म्हणजे आपण नेहमी वर्डमध्ये कुठलंही टाईप करत असेल तर त्यावेळेस ती नन पोझिशनच असते ड्रॉपड ड्रॉपड म्हणजे काय आहे तर ते जे काय अक्षर आहे पहिल्या लाईनचं पहिलं अक्षर हे मोठ्या साईजमध्ये घ्यायचं म्हणजे ड्रॉपड म्हणून आहे आणि तेच पहिल्या लाईनचं पहिलं अक्षर हे मोठ्या साईजमध्ये पण मार्जिनमध्ये घ्यायचं असेल डाव्या बाजूच्या समासामध्ये घ्यायचं असेल तर इन मार्जिन म्हणून आहे त्यानंतर खालच्या बाजूला तुम्हाला ऑप्शन्स म्हणून दिलेले ऑप्शनमध्ये तुम्हाला फॉन्ट म्हणून आहे आता हे जे काही आपलं ड्रॉप कॅप आलेलं आहे तर हा ड्रॉप कॅप आपल्याला वेगळ्या फॉन्टमध्ये घ्यायचं असेल तर इथून आपण फॉन्ट पण बदलू शकतो हे आता एरियल म्हणून आहे ह्याच्यामध्ये तुम्हाला दुसरा फॉन्ट घ्यायचा असेल उदाहरणार्थ मी अल्जेरियन म्हणून घेतला अल्जेरियनमध्ये आपल्याला सगळं थोडंसं वेगळ्या प्रकारामध्ये दाखवलं जातं त्यानंतर पुढचं ऑप्शन आहे तुम्हाला लाईन टू ड्रॉप म्हणून आहे लाईन टू ड्रॉप म्हणजे काय आता इथं बघा आपण आपल्या ह्याच्यामध्ये डॉक्युमेंट्समध्ये एम मायक्रोसॉफ्टमधलं एम हे जे आहे मोठ्या साईजमध्ये आलेलं आहे पण मोठी साईज किती बरोबर आलेली आहे तर ह्या तीन लाईन बरोबर आलेली आहे आता आपल्याला अजून वाढवायचं असेल की तीन लाईन नाही पाच लाईनच्या बरोबरीनं मोठा अक्षर यायला पाहिजे तर इथं तुम्ही वाढवू शकता अप ॲरोचा वापर करून तुम्ही लाईन्स वाढवू शकता डाऊन ॲरोचा वापर करून तुम्ही ह्याला कमी पण करू शकता त्यानंतर आता इथं आपण लाईन टू ड्रॉप फायू म्हणून घेतला डिस्टन्स फ्रॉम टेक्स्ट म्हणून घेतला डिस्टन्स फ्रॉम टेक्स्ट म्हणजे काय आहे आता इथं एम आहे आणि एमच्या पुढं हे काही आलेले आहेत आपल्या मायक्रोसॉफ्ट वर्ड वगैरे असं रिलीजड वर्ड वगैरे असं आलेलं आहे तर ह्या टेक्स्टपासूनचं ह्याचं अंतर आपल्याला किती सेंटीमीटर घ्यायचं असेल त्याप्रमाणे तुम्ही ह्याच्यामध्ये चेंजेस करू शकता उदाहरणार्थ झिरो पॉईंट टूच्या ऐवजी आपण झिरो पॉईंट थ्री म्हणून घेतला ओके केलं आता हे सगळे चेंजेस केल्यानंतर आपण ओके आणि कॅन्सल असे दोन ऑप्शन्स आहेत आपण हे सगळे चेंजेस आपल्या डॉक्युमेंट्सला लागू करायचे असतील तर ओकेवर क्लिक करायचं आणि नको असतील तर कॅन्सलवर क्लिक करायचं आता मी ओके केलं ओके केल्याबरोबर माझे हे एम काय आलेलं आहे मोठ्या साईजमध्ये आलेले आहे ह्याचा फॉन्ट पण चेंज झालेला आहे आणि हे जे काही अक्षर आहे हे अक्षर कसं आलेलं आहे ह्याच्यामध्ये की ह्याच्यात आपले जे काही टेक्स्ट दिलेलं आहे तर ह्या टेक्स्टला आपण पाच लाईनच्या बरोबरीनं हे मोठं अक्षर घेतलेलं आहे ह्याच्यामध्ये आपण आता परत आपल्याला काय हवं आहे की हे नको आहे वर्ड आ आपण ड्रॉप कॅप जे घेतलेलं आहे ते ड्रॉप कॅप आपल्याला नको असेल तर ह्या ड्रॉप कॅपवरच क्लिक करा ननवर क्लिक करा नन म्हटलं की हे काढून
हे झालं आपलं ड्रॉप कॅप म्हणून ऑप्शन झालेलं आहे ड्रॉप कॅप म्हणजे काय आहे तर ज्या ठिकाणी तुमचा कर्सर आहे ज्या पॅरेग्राफमध्ये कर्सर आहे त्या पॅरेग्राफच्या सुरुवातीच्या लाईनचं पहिलं अक्षर हे मोठ्या साईजमध्ये जर घ्यायचं असेल तर त्यासाठी आपण ड्रॉप कॅपचा वापर करू शकतो त्यानंतर पुढे तुम्हाला दिलेलं आहे सिग्नेचर लाईन म्हणून आहे आता हे सिग्नेचर लाईन म्हणजे कशासाठी वापरली जाते तर आपण एखादं लेटर वगैरे लिहिल्यानंतर खालच्या बाजूला आपण लिहितो युअर्स ट्रुली युअर्स फेत पुले एक्स वाय झेड वगैरे असं काही लिहितो आपण तर तशा प्रकारे म्हणजे आपलं नाव वगैरे लिहितो तर ते घ्यायचं असेल तर त्यासाठी आपण ह्या सिग्नेचर लाईनचा वापर करू शकतो सिग्नेचर लाईनवर क्लिक केलं ॲड सिग्नेचर म्हणून घेल आपण ह्याच्यामध्ये ॲड सिग्नेचर सर्व्हिसेस म्हणून आहे ह्याच्यामध्ये ऑप्शन तर हे ॲड करावं लागतं आपल्याला नंतर ॲड केल्यानंतर ह्याच्यामध्ये ते डॉक्युमेंट्समध्ये आपले ते घेतलं जाणार आहे हे सिग्नेचर लाईन म्हणजे काय आहे तर इथं आपण जर माऊसचं पॉइंटर नेला की तो तुम्हाला दाखवतो बघा इथं तुम्हाला फुलीचं चिन्ह दाखवलं एक लाईन दाखवली आणि खाली तुम्हाला जॉन स्मिथ सी ई ओ म्हणून असं दाखवलेलं आहे म्हणजे काय आहे तर आपलं नाव आपण जे काही पोस्टवर आहे तर ते तुम्हाला ॲड करायचं असेल तर त्यासाठी सिग्नेचर लाईनचा आपण वापर करू शकतो त्यानंतर डेट अँड टाईम आपल्या डॉक्युमेंट्समध्ये आपल्याला डेट आणि टाईम घ्यायची असेल मी आता थोडासा फॉन्टची साईज वाढवते म्हणजे आपल्याला लक्षात येतं डेट आणि टाईम घ्यायचा असेल तर त्यासाठी डेट अँड टाईम करंट जे करंट जी डेट आहे आणि जी टाईम आहे ती आपण ह्याच्यामध्ये घेतली जाते म्हणजे कॉम्प्युटरची जी आहे तीच ह्याच्यामध्ये घेतली जाते डेट अँड टाईमवर क्लिक केलं क्लिक केल्यानंतर हा डेट अँड टाईमचा डायलॉग बॉक्स आलेला आहे ह्याच्यामध्ये अवेलेबल फॉर्मॅट्स म्हणून आलेले आहेत हे डेटचे वेगवेगळे फॉर्मॅट्स दिलेले आहेत तुम्हाला ह्याच्यामध्ये आता तुम्हाला कुठल्या फॉर्मॅट्समध्ये डेट हवी असेल ती फॉर्मॅट तुम्ही सिलेक्ट करा इथे लँग्वेज दिलेलं आहे इंग्लिश इंडियन लँग्वेज म्हणून दिलेलं आहे त्यानंतर खालच्या बाजूला तुम्हाला अपडेट ॲटोमॅटिकली म्हणून ऑप्शन दिलेलं आहे अपडेट ॲटोमॅटिकली म्हणजे काय आहे आता आज आपण ही डेट इन्सर्ट करत आहोत मग उद्या आपण हीच फाईल जर उघडली उघडल्याबरोबर आपल्याला काय यायला पाहिजे तर उद्याची जी काही डेट आहे तर तीच डेट ह्याच्यामध्ये यायला पाहिजे आता इथं आपण अपडेट ॲटोमॅटिकली म्हणून घेतलं ओके केलं ओके केल्यानंतर इथं आपली डेट इन्सर्ट झालेली आहे आता उदाहरणार्थ इथं आपल्याला आहे एकतीस मार्च दोन हजार वीस म्हणून आलेले आहे आता मी उद्या जर उघडलं तर इथं काय यायला पाहिजे आपल्याला एक एप्रिल म्हणून यायला पाहिजे हे ॲटोमॅटिकली हे अपडेट होणार आहे ह्याच्यामध्ये आता ह्याच्यामध्ये तुम्हाला टाईम हवा असेल तर तुम्ही टाईम पण घेऊ शकता डेट अँड टाईमवरच क्लिक करा इथं तुम्हाला टाईम्स दिलेला आहे ह्याच्यामध्ये तुम्हाला कुठला टाईम हवा असेल तर तो टाईम तुम्ही सिलेक्ट करू शकता आणि हे नको असेल तर तुम्ही काढून टाकू शकता डिलीट पण करू शकता बॅकस्पेसचा वापर करून ते तुम्ही परत काढून टाकू शकता त्यानंतर पुढे तुम्हाला दिलं आहे ऑब्जेक्ट म्हणून दिलेलं आहे आता हे ऑब्जेक्ट म्हणजे काय आहे तर ह्या वर्डच्या फाईलमध्ये तुम्हाला दुसऱ्या प्रोग्राममधल्या फाईल्स जर घ्यायच्या असतील तर त्यासाठी तुम्ही ह्या ऑब्जेक्ट्सचा वापर करू शकता ह्या ऑब्जेक्टवर क्लिक केला पण ऑब्जेक्टवर क्लिक केल्यानंतर इथं तुम्हाला क्रिएट न्यू म्हणून आलं आहे क्रिएट न्यू म्हणजे नवीन फाईलसुद्धा तुम्ही ह्याच्यामधनं तयार करू शकता आता नवीन फाईल कुठल्या कुठल्या तयार करू शकता ते जे सगळे प्रोग्राम्स तुम्हाला ह्याच्यामध्ये दिलेले आहेत तिथं असे वेगवेगळे प्रोग्राम्स दिलेले आहेत तर हे वेगवेगळे प्रोग्राम्समधनं तुम्ही फाईल्स तयार करू शकता ह्याच्यामध्ये बिटमॅप इमेज म्हणजे एम एस पेनची आपण फाईल ह्याच्यामध्ये तयार करू शकतो त्यानंतर पुढे तुम्हाला दिलेलं क्रिएट फ्रॉम फाईल म्हणून टॅब दिलेलं आहे क्रिएट फ्रॉम फाईल म्हणजे काय आहे तर ऑलरेडी आपण एखादी फाईल तयार करून ठेवलेली आहे आणि ती फाईल आपल्याला ह्याच्यामध्ये जर घ्यायची असेल तर त्यासाठी आपण क्रिएट फ्रॉम फाईल्सचा वापर करू शकतो आता क्रिएट फ्रॉम फाईलवर क्लिक केलं आपण आता ती फाईल कुठं आहे हे आपल्याला माहीत नाही आहे मग माहीत जर असेल तर ते फाईलचं नाव पाथ जो आहे तो इथं आपण टाईप करू शकतो आता आपल्याला सध्या तो माहीत नाही आहे त्यामुळे आपण काय करणार ब्राऊज म्हणून बटन दिलेलं आहे ब्राऊजवर क्लिक करायचं ब्राऊजवर क्लिक केल्यानंतर आपली फाईल कुठं आहे तो पाथ आपल्याला सिलेक्ट करायचा आहे उदाहरणार्थ आपल्याला डी ड्राईव्हवर आहे डी ड्राईव्हमध्ये आपले कुठली फाईल आहे वर्ड लेसन म्हणून आहे ह्या वर्ड लेसनमध्ये आपल्याला लेसन नंबर वन आपल्याला घ्यायचं आहे वर्डची पण फाईल आपण घेऊ शकतो कुठलीही घेऊ शकतो आपण ह्याच्यामध्ये लेसन वन म्हणून घेतलं आपण इन्सर्टवर क्लिक केलं इन्सर्टवर क्लिक केल्यानंतर इथं तुम्हाला तो पाथ दाखवतो कुठं होती तुमची फाईल डी ड्राईव्ह कुठल्या फोल्डरमध्ये होते वर्ड लेसन आणि फाईलचं नाव हे दाखवतो 
आता लिंक टू फाइल मन दिल्ली ऑप्शन है इधर लिंक टू फाइल मे का है तो हि फाइल इत जे का तुम्हें चेंजेस के करना आहत तो चेंजेस ऐटोमैटिकली है लेसन नंबर वन फाइल मे वह पाजे कि लेसन वन मे तुम्हें का चेंजेस के लिए फाइलम तो आपोप इत चेंजेस वह पाजे तेल लिंक टू फाइल अटल जके के अपन ओके के बराबर हे अपनी लेसन नंबर वन जी फाइल अपनी हेमदे घी गली है बी अपनी लेसन नंबर वन ची फाइल है हेमंत हे अपनी अपने हा डॉक्यूमेंट्स मधे घर का ही तुम्हें चेंजेस करा ऐटोमैटिकली तिथ पेंजेस होना तिच ओरिजिनल फाइल मधे पेंजेस होना और ये तुम्हारा नको अ तो परत डिट की फ्त प्रेस करा डिट की प्रेस के लिए कि ऐटोमैटिकली ती का टाकली जा रहा है मजे हा ऑब्जेक्ट का वपर कशा सा के जो आप दुसर प्रोग्राम मधे जे का फाइल्स तैयार के लिए कि वर्ड मधे के तर ते सग्या फाइल्स कि आप अपने हा वर्ड या डॉक्यूमेंट्स मधे सुधा घे शको या ऑब्जेक्ट का वपर किया है इक्वेशन मनु है आता हेमें का ही तुम्हारा रेडिमेड अभी इक्वेशन्स दिल्ली हैं तो हे इक्वेशन्स अपन अपने डॉक्यूमेंट्स मधे घे शको आता एखाद का मैथ्स का कुछ प्रोजेक्ट आल तो मैथ्स का प्रोजेक्ट्स मे तुम्हारा अशा प्रकार से इक्वेशन तैयार कराए तो इक्वेशन तैयार कर गरज नहीं है तुम्हारा इतना दिल्ली ऑलरेडी हेर फ क्लिक करा तो क्लिक के तुम्हारा तो इक्वेशन घर है नको अल तो पर काड़ून टाकू शकता हेम सिंबॉल एखाद चिन्ह अपने हेमदे घे तो हा सीम्बॉल का वपर किया हा सीम्बॉल पर क्लिक के अपन सीम्बॉल पर क्लिक के तुम्हारा अभी वेगवेगे सीम्बॉल्स आम तुम्हारा कुछ लाइल हे कॉपी राइट है रजिस्टर्ड मन है आता उदाहरण कॉपी राइट्स घाय मैं तो कॉपी राइट पर क्लिक करा कर्सर ज्या पोजिशन पर है तो पोजिशन पर तो सीम्बॉल तुम्हारा घेला जा रहा है तुम्हें हे फॉन्ट की साइज वगैरह तुम्हें वाढ़ू शकता आता हेवजी तुम्हारा अजु का ही घायल तो हा सीम्बॉल गैलरी में जाए मोर सीम्बॉल्स मन ऑप्शन दिल्ली है हा मोर सीम्बॉल्स पर क्लिक करा इत तुम्हारा अभी वेगवेगे सीम्बॉल्स दिल्ले हैं तुम्हारा जे जे सीम्बॉल्स हवे अल तो सीम्बॉल्स तुम्हें हेमदन घू शकता कि इत तुम्हारा फॉन्ट मनुपन दिल्ली है हाँ फॉन्ट पर क्लिक करा और इत फॉन्ट्स दिल्ले वेगवेगे तो हेम तुम्हें एखाद फॉन्ट्स सिलेक्ट करा एखाद फॉन्ट सिलेक्ट के सिलेक्ट के बराबर इत तुम्हारा तैमे वेगवेगे अभी सीम्बॉल्स आएँ बेचम तुम्हारा कुछ लिम्बॉल हवा अल तो सीम्बॉल तुम्हें सिलेक्ट करू शता उदाहरण मेरा ट्रॉफी का सीम्बॉल घाय हा ट्रॉफी सीम्बॉल सिलेक्ट के इन्सर्ट पर क्लिक के इन्सर्ट पर क्लिक के बराबर इत तुम कर्सर जो ज्या पोजिशनला है तो पोजिशनला तो सीम्बॉल घा है आता हा बॉक्स जो है तो अपन क्लोज करूँ टाका हेजी साइज अपन परत वाढ़ू शको होम मधे जावा हे जी साइज वाढ़वा हेच जा कलर चेंज करू शता तुम्हारा कुछ का कलर हवा अल तो कलर तुम्हें हा सीम्बॉल घू शकता हे जो आप इन्सर्ट रिबीन मनु है इन्सर्ट रिबीन का वर अपन अपने डॉक्यूमेंट्स मधे का घेना वपर करो 